。先生，我们这有最新的楼盘，经典的小屋型，最适合结婚夫妻居住了。绝版房源，你来看看。好的，谢谢你。大不了你这个市长，我这个官长都不当了，回来过咱们的小日子，至于这样吗？是这么简单的问题吗？你去哪儿啊？魏廷坚。在一个屋檐底下生活了这么多年，东方的问题上，我就差跪下来求你了。你知道吗？你这是在把我往火坑里推。你什么时候回来啊？爸，你和妈的事儿，我都知道了。爸，我告诉你，你这次真的过分了。我这两天先不回家，我都陪陪妈。挂了。开会之前，我先说两句。前一段我们的调查人员，由于忽视纪律，和东方集团的员工发生了纠纷，还动了手。不管谁对谁错，给我们海关造成了极其恶劣的影响。这一段经过对规章制度的重新学习，我相信大家对我们海关工作的性质和职能有了更深刻的了解。所以，希望大家在今后的工作当中。要接受这次事件的教训，以此为戒。好，下面由关汉生同志把前一段调查的情况给大家通报一下。好，在我们对东方集团过往账目的调查中，没有发现任何疑点。那么，我分析账目有可能是被改动过了，所以现在我们这样大张旗鼓的调查也不会有什么收获。那我建议对东方集团的调查。能不能改变一下策略，由明转暗？暗长，还记得那个金东明吗？就是前几天带头闹事的那个人。据我调查，这个金东明和出纳洋港关系非常不一般。那这里边就有文章了。所以我认为金东明是一个突破口。你的意思是审他？我以前想过，但是据我们的调查，这个金东明有可能。和五零六案的重大嫌疑人有关系，所以我建议先不要惊动他。什么嫌疑人、啊？这个嫌疑人我们已经盯住了。他们现在什么也查不出来，就让他们这么盯着东方，就这么僵持着。没想到能把东方盯得这么紧。那就让他们咬出成效来。成效？看来我们得帮帮他们了。帮那个徐永昌，这个人脑子不好使。不。帮海关，海关，这事你不用管了，我自己来。
叔叔，赶紧落地吧。来，你看，干爹看你辛苦，亲自下厨炒菜犒劳你。受宠若惊，受宠若惊啊！坐。怎么，还在东方专案组？啊，我先开动了。嗯。专案组查这么久，难度不小啊。我最近没少看单子。出货单、进货单、仓库库存单，还要调配单，看得我眼睛都花了。有这么麻烦吗？查看一下仓库的原始货单不就清楚了？这些单子我们早就看过了，一点问题都没有。当然，也不排除他们自己修改的可能。两份都改了。来，赶紧，我们进去。来。两份？您是说他们自己还有一套单据啊？我记错了，叔叔，您再想想。记得在合作谈判的时候，有一次我去仓库做调研，看见有个壁橱，管理员跟我说这里边放的是原始单据，一份交到厂办，还有一份就留在那儿。不过这件事儿，你们得调查清楚了，说不定他们早就转移了呢。来吃啊，青青、嗯。好，干爹，我们俩敬你。来，你们先吃，我有事儿先走啊。哎，哪有你这样的？你回来你干嘛去？等等我。说。说想到到仓库去查的，我突然想到的。不对，你是想不到的。你说实话，也不是我一个人想的。我跟张叔叔吃了顿饭，我们聊着聊着，我是张怀兵让你到仓库去查的，我受到了启发。现在的东方和我们是息息相关的，我们不能让他鱼死网破。这事儿你要是折腾出去，至少要判十年以上。这还只是法院判的，我们不会让东方完蛋的。这一关，你可能是躲不过去了。你一个人把它扛了，这事你就了结了。海关不会查下去，他也没办法查下去。东方不就保住了？这是你在外面巨额赌资的欠条。我就给你赎回来。这是香港圣玛丽医院心脏外科治疗套餐。你女儿的病，你就不用操心。这是你妻子名下的房产，房产证我都给你带来了。老金啊，话我就不多说了。该我做的，我都做了。
根据我们掌握的证据，东方集团去年进行了五次的违规交易，呃，分别是四月份、五月份和十月份。结合我们拿到的报关单，我们可以确认，东方集团下属的东方汽车配件厂，从境外进口汽车零部件时，采取了少报、低报、瞒报的手段，夹层走私，偷漏关税。单据的真实性确定吗？确定。单据是一个人签的字，徐永昌，不是，是东方集团的副总，金东明。方处，金东明那边情况怎么样？啊、哦，我们找过他两次，但是他都以各种借口没有来。常理说，这几天他也没有来上班。那你们就在这儿守株待兔，等着他自己来交代问题啊？还不带人去堵他呀，老魏，是我的意思。我的意思是，东方集团是一条大船，在他沉默之前，能不能再给他一点时间神州汽车厂的律师，你好，我是神州汽车厂的委托律师。由于东方集团一再违反约定，没有在规定时间内按条款履行合同，已经给神州汽车厂造成了严重的损失。这是我的律师函，请你们在一个星期内交付货物，同时按合同支付赔偿金。我哪有钱呢？我没钱，我也交不了货，那只能法庭见了。赵市长，东方的事听说了吗？我刚刚接到电话，海关已经查实老菊，老菊，老菊，老菊，老菊。
好啊，老徐啊！要债的都堵上门了，你倒好，一个人躲到这里来清闲来了。清闲清闲也好，把你脑子里那些乱麻梳理梳理。东方曾经是一条巨轮。就这样让他沉了，老菊，你心里能够甘心吗？啊，老关，咱俩这么多年了，我跟你掏心窝子说话，我现在心里头憋屈死我了。那些钱我全都用到生产上了，我没往我兜里塞过一分钱，我对天发誓，怎么就？你没塞过一分钱，你就有理了，啊！我告诉你，金东明不只是走私一次，一共是五次。五次？对。他，他跟我说，不信，你跟我到海关去看。他明明跟我说，老菊啊，如果一个人想占一次便宜，那就会有第二次，你懂吗？走私这件事是事实。我今天到厂里来之前，我去了一下你家，只有你爱人一个人在家。你看看你的家弄成那个样子，啊？不知道的以为家里没男人。我这不是忙吗？忙不过来。忙是理由吗？一个人能把家操制成那样，他能管好一个厂吗？我是个罪人呢，东方集团毁在我手里了。老菊啊，你就这样认怂了吗？啊，如果你认怂了，你就不是我关汉生多年的朋友。我们东方集团从上世纪八十年代，经过几次脱胎换骨的改革，走到了今天。按说从一个军工老厂到现在，是真不容易啊！骨子里头还有着这种精神，我们这次怎么就就迈不过这个坎儿呢？老曲啊，你的心情我理解，但是既然事情发生了。总得有一个解决的办法。张师傅，李师傅，你们怎么在这儿啊？啊，心里头堵得慌，来看看。呃，这就是海关的通知。哦，二位师傅，你们在这儿干了有些年头了吧？我这一辈子都交过这个厂子了。海关通知啊，咱们这个厂子。你现在看起来已经老了，那以前可辉煌着呢。刚刚军转民那会儿，最吃香的就是我们厂子。对，哎呀，这说起来，这最早这儿就是个枪械所，门呐、啊、窗啊，没有一个全乎的。就您现在看到这个样子，那可真是不容易呀！啊，张师傅，嗯，那时候，嗨，难呐。我们这一代啊。活着人不多了，早知道厂子变成这样，还不如早闭眼了呢。说说吧，对东方的案子，你的处理意见？你说呢？既然已经查实了，公事公办吧。我不同意。老关，查东方你是冲在最前面的，还拉着我一起扛，弄得我有家难回。怎么你又……这是两回事儿，办是要办的，但是我们不能一步棋就把东方僵死。前两天我对东方进行了调研，如果我们现在就办了，那东方就会倒闭。我不想看到东方就此完蛋。那你说怎么办？我主张缓刑。
我也这么想过，可是老馆长来电话催了，要我们尽快的把处理意见报上去，还要我们做细做实，看样子是要把东方当典型来抓。你这个方案恐怕……这个电话我来打。那不行，我是馆长，这个责任当然应该由我来担的。舒兰是你的妻子，你应该避嫌。你现在的身份也不合适啊！别忘了，你是借调到江汉官来工作的，这会影响到你的前程。总得有人为东方的未来扛一把，决定查他，你扛了。可是我们查他，不是为了让他死，而是为了让他生。这个案子是我经手办的，理应该由我向总署汇报。老魏，我只想问你，如果总署因为我们的缓刑方案而处理了你我，你还会和我一起扛吗？好，好。喂，老馆长，我是关汉生。请处理，韩生，谢谢。为什么对东方集团做出这样的处理决定呢？呃，我们考虑到走私逃税的这个非法所得，主要是被金东明给揽入当中，东方的所得并不多，而且主要是用于生产。所以，我们根据海关总署酌情处理的指示，责令东方汽配在三年之内补交这个偷逃的税款谢我，这是庭监的决定，要谢你谢他。你别谦虚了，居总都告诉我了，真的是庭监的决定。我请你相信，东方会接受教训，你不漏洞，加强自我监管。但愿如此。要是做不到，我这个副市长就带头辞职不干了。舒兰，你别想那么多啊，要注意身体，好好休息。谢谢，好，好，再见。今天是几号？六号。要是没记错的话，我记得我给你们的借款应该上周五就到期了吧？您的情况你也了解，刚刚恢复生产，神州就把我们弄到法庭。想缓期，一周两周还是一个月？海关虽然缓了刑，但你必须清楚，东方这样不行。谈谈我们的深层合作吧。啊，那你就还谈谈你的想法吧。你看看这个。其实很简单，让宏图来替东方收拾这个烂摊子，承担所有的债务
，而东方只需要让出控股权，这样既可以保住东方不倒，又可以改变东方陈旧的企业框架，全面转型，和国际接轨。你想控股？不要一谈到控股就惊恐万状，我这是在救东方。啊，你也可以拒绝，你就死抱着一个烂摊子不放，等着一家家债主来起诉，等着市政府一次次救你，直到保不住你，破产倒闭。我们已经有了合作的基础，为什么不再进一步呢？其实，我只想得到百分之五十一的股份，你还占有百分之四十九。我只不过想得到一个经营权，谈不上谁主谁错。徐总，当今的市场游戏你不会玩，我会。进来。朱副市长，一大早就约我，有事儿啊？你可能弄烦我了吧？说事说事。啊，张怀兵找过我，说他要控股。控股东方，他说的。协议书都拟好了，跟他们这些企业家比，我好像是落伍了。这就认输了。这个时代在变啊，企业也得变呐。过去我是不认，现在我认了。这可不是一件小事儿啊！教训呗，这都是教训。你个人的意思呢？我们东方之所以让金农明钻了空子，这这是我们以前各方面的制度不健全，有很多漏洞。我我也想过了。东方再不改行，必死无疑。那这件事儿，你一个人的意见可不够。也不光是我一个人的意见。昨天我连夜召开了一个会，大家认真讨论了一下，呃，原则上的，同意他的协议，让他们控股。这次，倒真是雷厉风行啊。关键是，东方拖不起啊，再拖的话，真是拖死了。舒副市长。我还有一件事儿，我想辞职。那个，我我我希望市领导能同意，这可能对东方是件好事。我们会尽快研究的。院长，新东方的成立，首先得感谢你啊！来，我敬你一杯。别感谢我，得谢你自己。<笑>得谢菊总，也得谢谢舒兰。那当然。哦，对了，菊总是我们新东方现任的总经理，新东方不能放走任何一个有用的人才，否则我就不是一个合格的董事长了，对吧，菊总？来，咱俩干一杯。<笑>
，那边人多，我就不过去了。你帮我应酬一下，来。啊，对了，今天老战友都在，我还要给你们介绍一个人，卢阳。哎，你过来一下。罗亚，你们都认识，他不但是电视台的当红主持，现在还是我的女朋友，未婚妻。老连长，婚礼的时候，你必须当我们的证婚人但是我保证，只要我见到他本人，一定能认出来。喂，方红。你让关双撤回来吧，他那边暂时不会有什么情况。明天我要出去一趟，这边的事情你要把握着点。家里的事啊，您别操心了，我会安排好的。您明天去哪儿？喂，关关要去哪儿啊？你确定那个证人叫什么老凑？外边人叫他老凑，应该是一个老江湖。那就奇怪了，我们找了当地警方，进行了详细的调查，没查到这个人的任何记录。那张怀兵呢？也没有。你就放心，到我这儿来了，绝不让你空手回去。明天给你派俩人，全力配合你。好，谢谢。<笑>张总，是不是可以走货了？不走。对方说了，就信任咱们，再加百分之二十都可以啊。跟他们说不做了。老曹，我记得我曾经跟你说过，化蛹为蝶，总有一天，我们会和那些事情彻底说再见。我门口那辆车啊，已经好几天都不来了，海关会不会是放弃了？你太不了解我这位战友了大概六年前，走私红油落网的，是个老走私，几进几出了。他愿意配合吗？改造的还不错，他知道的一定会说
报告，进来。陈伟国，有，给你打听个人。这个人叫张怀兵，认识吗？没听说过。好好想想。不认识。这个人呢？老错呀、哎。对。老错，他叫错误。说说他吧。没啥好说的，就做过几单生意，后来也没再联系了。为什么呢？他们做大了，不搭理我这小人物了呗。他们和老错在一起了，还有谁？他们有个搭档，叫什么什么魔？冯志魔。对，冯志魔。你们在一起都走私过什么？走私红油，后来他们干上了大买卖，就不跟我这小打小闹的玩了。我真被看出来，他们有这么大的实力。你还知道他们什么情况？他们的事儿，其实吴胖子比我了解，您去问他好了。吴胖子，是。嗯、小王，胖子呢？走了。去哪儿了？不知道。早晨接了个电话，他就走了。可能家有事儿吧。有事吗？找你问点事儿，屋里说吧。走。胖子呢？刚走，钱都拿走了，连我们的生活费都拿走了。你别害怕，我们不管你要钱。他要是回来，你就跟他说，没事儿，我们就是要向他打听一个人。拿着吧，走哎，我说啊，叔叔，嗯，晴晴还没回来住呢，没有啊，你一个人啊？嗨，你放心吧，我没事儿。嗯，你们俩呢？没事吧？挺好的，没事儿。那进来坐会儿吧。不了，我先走了。啊，好，那你就早点回去吧。啊，对，叔叔再见。嗯，再见。